ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ஷேர்லெஸ் குக் புக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி மடல் வெட்டி பீஃப் கறி மலையாளிகளுடைய சொந்தம்னு சொல்லலாம் கேரளத்தின் நார்த்தன் சைடுகளில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் இல்லாத ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அரசியல் ஆக்கப்பட்டதும் அனைவராலும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவுன்னு சொல்லலாம் அதை இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் இதில் ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ண போகிற கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் காமிக்க போகிறது தென்னை ஓலை தென்னை ஓலையோட தண்டுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த தண்டை நாம் வந்துட்டு இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய நார்ச்சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்னை மரமே ஃபுல்லாக நன்மை தான் கொடுக்குது ஆனாலுமே இதில் வந்து நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறனால நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம அதோட கோகோனட் ஷெல்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி பீஃப் பீஃப் பற்றி சொல்லியே ஆகணும் புரோட்டீன் நிரம்பி வழிகிற ஒரு இறைச்சின்னு தாங்க சொல்லணும் இதை நாம் புரதம் தான் ஒரு மனிதனோட உடலை மொத்தமாக கட்டமைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதனால் அதை நம்ம பில்டிங் பிளாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்புறமா கலோரி வந்து இந்த மாட்டிறைச்சியில் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொழுப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுற எல் கார்னட்டைன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் வர காரணமாக இருக்கிற ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற குளூட்டோதைன் அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறமா வந்துட்டு மினரல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மூணு கட்டு பசலை கீரையில் இருக்கிற அயன் வந்து மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் மீட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிக அதிகப்படியான மூளை வளர்ச்சி காரணமாக இருக்கிறது இந்த மாற்றிறைச்சினே சொல்லலாம் இப்படி அதோட நன்மைகளை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இறைச்சின்றது ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒன்றுனே சொல்லலாம் அதுலேயும் பெரும்பான்மையான பங்கு வைக்கக்கூடியது இந்த மாட்டிறைச்சினே சொல்லலாம் நாம் மடல் வெட்டி பீஃப் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறமா அதோட காம்பினேஷனாக நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது கிழங்கு தாங்க பீஃப் கறியும் கப்பையும் நல்ல காம்பினேஷன்னே அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் இன்னைக்கு கிழங்கு அவிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நாம் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம் மாட்டிறைச்சி வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு அரை தேங்காய் கட் பண்ணி தேங்காய் கொத்தாக எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு எலுமிச்சை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் தென்னந்தண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறமா நெய் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு மசாலா பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம் மிளகாய்த்தூள் மூன்று தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் ஒன்றரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் முக்கால் தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி இப்போ நாம் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு செய்முறையை நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வாயகன்ற பாத்திரமா ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஒரு கிலோ பீஃப் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாகவே எடுத்துருக்கிறேன் இதோட நாம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காய துண்டுகளை ஆட் பண்ணிடலாம் அதோட தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் அதோட கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியும் சேர்த்தாச்சு அது கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறனால கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துடலாம் அதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா தேங்காய் கொத்து ஒரு அரை தேங்காய் கொத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட நாம் அந்த ஷெல்லையும் அப்படியே போட்டுடலாம் ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நாம் இதை அதில் போ சேர்க்குறோம் இப்போ நாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு மூன்று தேக்கரண்டி சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் அப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஒரு முக்கால் தேக்கரண்டி இதோட நாம் சேர்த்துடலாம் அப்புறமா கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இது மூணையுமே நாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா மிளகுத்தூள் ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்துக்கலாம் அதோட உப்பும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த ஷெல்லோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தனியாக வச்சிடலாம் ஏன்னா வந்துட்டு மசாலா சமைச்சீராக எல்லா இடத்துக்கும் பரவணுன்றதுக்காக தனியாக வச்சிடலாம் சரியா மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ரொம்ப நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவே இருக்குது இதை நாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்புறமா ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அந்த குக்கரில் நாம் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம் அது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறனால நான் கையால் அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ரெஷ்ஷாலையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு 
இப்போ நாம அதோட தென்னன் தண்டுகளை நாம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அத 1 பை 1 ஆ இதல சேர்த்துறலாம் அந்த தரை மட்டும் வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி வச்சிரலாம் ஏனா நாம பட்டர் போட்டுக்கிறது எதுக்காகன்னா அடி பிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக எல்லாரும் இதல தண்ணி ऐड பண்ணிப்பாங்க தண்ணி ऐड பண்ணனும் அதோட வந்து டேஸ்ட் மாறிடும் அப்புறமா இந்த फ्लेவரும் நல்லா இறங்கற மாதிரி ஃபீல் ஆகாது அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இப்போ நாம இதல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷெல் ஃபுல்லா அந்த பீஃப் ஃபில் பண்ணி இதல வச்சிரலாம் அப்புறமா மீதம் இருக்கிற பீஃபையும் மொத்தமா கவர் பண்ணிரலாம் இப்போ நாம குக்கர் மூடியோட கேஸ்கெட் நல்லா கரெக்ட்டா போட்டு அத நாம மூடி வச்சிரலாம் மூடி வச்சு அது மேல விசில் போட்டுறலாம் இப்போ நாம இத வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு 8 டு 14 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அது மாடோட சைஸ பொறுத்ததும் அப்புறமா குக்கரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ பொறுத்ததும் சொல்லலாம் விசில் உங்களுக்கு தெரியும் பீஃப் எவ்வளவு வேகணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க விசில் போட்டுக்கோங்க இப்போ 14 விசில் கரெக்ட்டா நான் போட்டுக்கேன் 14 விசிலுக்கு அப்புறமா ஸ்டீம் போனதுக்கு அப்புறமா நான் இத ஓபன் பண்றேன் இப்போ இது நல்லா குக்க ஆயிடுச்சு இதோட ஃபைனல் டச்சுக்கு நாம தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏனா தேங்காய் எண்ணெய் அதோட ஆட் ஆகும்போது அந்த மணம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு அத கொஞ்சமா கிளறி நாம வந்துட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ நான் வாழை இலையில எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஏனா வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷனலான பீஃப் குக்கிங் னு இத சொல்லலாம் அதோட காம்பினேஷனா கப்பையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரே மாதிரியா பீஃப் கறி சாப்பிடுறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் வெரைட்டியா இருக்கும் ஒரு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அந்த மடல் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஷெல்லோட फ्लेவர் இறங்கி ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் காரசாரமா சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்